আমাদের কাছে প্রচুর রিকোয়েস্ট এসে থাকে ইউনিভার্সিটি গোয়িং বা অফিসের কাজ ক্যাজুয়াল ইউজের জন্য পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা বাজেটের ভেতরে ল্যাপটপ রিভিউ করার জন্য পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বাজেট কারণ এই বাজেটে কোরাই ফাইভ থেকে শুরু করে কোরাই থ্রি বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপ বিভিন্ন ব্র্যান্ড এনে থাকে ক্যাজুয়াল ইউজের ক্ষেত্রে সে স্টুডেন্ট বলেন আর অফিস গোয়িং পিপল বলেন মোস্টলি যে ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস বা ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট টুকটাক ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক লোনের কাজগুলো করা যায় এই ধরনের হালকা পোর্টেবল ল্যাপটপে এমনিতেই কোভিডের কারণে গত দুই বছরে অনেকেই হোম অফিস শুরু করেছেন আবার অনেকেই ডেস্কটপের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট যেমন জিপিউ মনিটর এগুলোর দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ডেস্কটপের বদলে ল্যাপটপ প্রেফার করছে তো ওভারঅল এই যখন মার্কেটের অবস্থা তখন দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকা বাজেটের ল্যাপটপ একটা হটস্পটে পরিণত হয়েছে বছর খানেক আগে একটা সার্টেন কোম্পানির সার্টেন মডেলের ল্যাপটপ রিভিউতে আমরা বলেছিলাম যে ডে টু ডে কাজগুলো করার জন্য পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকার বাজেটের উপরের ল্যাপটপ খুব বেশি দরকারি এমন নয় যদিও সে কোম্পানি একটু ভিন্ন মত পোষণ করছিল যাই হোক পঞ্চাশ এবং পঞ্চান্ন হাজার টাকার ভেতরে আপনাদের জন্য কি কি ল্যাপটপ অপশন রয়েছে এবং কোন ল্যাপটপটি আপনাদের জন্য একটা বেটার ডিল হতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করার আগে বলে নিচ্ছি আজকে আমাদের স্পন্সরের কথা আমাদের আজকের ভিডিওটা স্পন্সর করেছে ইন্টারনেট ডাউনলোড ম্যানেজার বা আইডিএম এর বাংলাদেশের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর এল কি ডট ইনফো যাই হোক আমাদের আজকের রিভিউ ইউনিট হচ্ছে এস আর এক্সটেন্সা ফিফটিন ইএক্স টু ওয়ান ফাইভ ড্যাশ ফাইভ টু ড্যাশ ফাইভ এইট এস কিউ ল্যাপটপটি আপনাদের সাথে আছে আমি অনুর জামান ফিট সিন্টোর পরে ওয়েলকাম টু পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ এসআর এক্সটেন্সা ফিফটিন ইএক্স টু ওয়ান ফাইভ ড্যাশ ফাইভ টু ড্যাশ ফাইভ এইট এস কিউ এই ল্যাপটপটা রিভিউ করার একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই ল্যাপটপটা এই মুহূর্তে কম্পিউটার ভিলেজে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র তেপ্পান্ন হাজার টাকায় এই পর্যন্ত হলে শেষ ছিল তেপ্পান্ন হাজার টাকার সাথে আপনি আবার দুই হাজার টাকার ভাউচার পাবেন অর্থাৎ এক্সট্রা টু থাউজেন্ড টাকা দিয়ে আপনি যে কোনো পণ্য তাদের সব থেকে নিতে পারবেন বক্সটা খুললেই দুপাশে দুটো কুশন দেয়া এর মাঝখানে ল্যাপটপটা একটা কাপড়ে র্যাপ করা ল্যাপটপের নিচে কিছু কাগজপত্র ম্যানুয়াল হাবিজাবি বলতে পারেন ল্যাপটপের ডান পাশে একটা ছোট বক্সের মতো কম্পার্টমেন্ট সেটার ভেতরে পাওয়ার ব্রিক এবং পাওয়ার কেবল সিনথেটিক ক্লদিং কাভারের মধ্যে ল্যাপটপটা কভার করা এছাড়া ডিসপ্লে এবং কিবোর্ডের মাঝখানে আর একটা সিনথেটিক ক্লথ কভার দেয়া আছে খুবই বেসিক এবং নিট একটা আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই ল্যাপটপটার সাথে একটা ব্যাকপ্যাক পাওয়া যায় ব্যাকপ্যাকটা কিন্তু আবার এই ল্যাপটপের বক্সের ভেতরে আসে না কাজে ল্যাপটপটি যেখান থেকে পারচেজ করুন না কেন অবশ্যই মনে করে চেয়ে নেবেন ভুলে আবার ফেলে আসবেন না এই তেপ্পান্ন হাজার টাকা আর দুই হাজার টাকার গিফট ভাউচার বলতে পারেন একান্ন হাজার টাকা এই রেঞ্জটা এই ল্যাপটপটাকে একটা আনভয়েডেবল ডিলে পরিণত করেছে কেন সে বিষয়ে পরে বলছি তার আগে চলুন দেখে নেই এই ল্যাপটপটার বেসিক স্পেসিফিকেশন কি এটা একটা ইন্টেল কোরাই ফাইভ টেন জেন প্রসেসর পাওয়ার্ড ল্যাপটপ প্রসেসরটা স্পেসিফিক মডেল হচ্ছে কোরাই ফাইভ টেন থ্রি ফাইভ জি ওয়ান যেটা একটা ফোর কোর এইট থ্রেড প্রসেসর ফিফটিন ওয়াট টিডিপির এই প্রসেসরটার ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে সিক্স মেগাবাইট আর বুস্ট ক্লক সর্বোচ্চ থ্রি পয়েন্ট সিক্স গিগা হার্স পর্যন্ত প্রাইস অনুসারে যা যথেষ্ট ডিসেন্ট আসলে এই একান্ন তেপ্পান্ন হাজার টাকার ভিতরে এই মুহূর্তে বাজারে আই ফাইভ ল্যাপটপ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন তাই প্রাইস অনুসারে এই প্রসেসরটাকে যথেষ্ট ডিসেন্টই বলতে হবে এটা একটা কর্পোরেট ক্যাজুয়াল ল্যাপটপ হওয়ার কারণে এতে নাই কোনো মামা আই মিন ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স তাই কানামামা ইন্টেল ইউএসডি হচ্ছে একমাত্র ভরসা র্যাম দেয়া হয়েছে দুইটা স্লটে ফোর জিবি করে এইট জিবি ব্যক্তিগতভাবে এই জায়গা থেকে এসআর আমার কাছে একটা ধন্যবাদ পেতেই পারে কারণ হ্যান্ডস অন আপনি এই ল্যাপটপটিতে ডুয়াল চ্যানেলের সুবিধা পাচ্ছেন দুইটা র্যাম স্লটের মধ্যে একটা সোল্ডার আর একটা রিমুভেবল তাই চাইলে রিমুভেবল র্যাম স্লটটায় আপনি একটা এইট জিবি র্যাম লাগিয়ে টোটাল টুয়েলভ জিবি র্যামের সুবিধা নিতে পারবেন স্টোরেজ সলিউশন হিসেবে দেওয়া আছে একটা ওয়ান টেরা বাইটের ফিফটি টু হান্ড্রেড আরপিএম হার্ড ড্রাইভ কোনো এস এসডি দেওয়া না থাকলেও একটা এনভিএমই স্লট দেওয়া রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে এই মুহূর্তে যে সকল ল্যাপটপ বাজারে আসছে সেগুলোতে একটা এস এসডি থাকা আমি প্রেফার করি আনফর্চুনেটলি এটা নাই ডিসপ্লে হিসেবে রয়েছে একটা ফিফটিন ইঞ্চ ফুল এসডি ডিসপ্লে যেটা একটা টিএফটি প্যানেল ডিসপ্লের কালার অ্যাকুরেসির বিষয়ে আমাদের অবশ্যই স্পাইডার টেস্ট থাকবে কাজেই ডিসপ্লে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি 
এখন চলুন দেখে নেওয়া যাক এই বাজেট রেঞ্জে অন্যান্য কি কি কম্পিটিটর ল্যাপটপ রয়েছে এবং সেগুলোর সাথে এটা কি রকম কম্পিট করতে পারে এই প্রাইস রেঞ্জে রয়েছে বেশ কিছু কোরাই থ্রি ইলেভেন জেন ল্যাপটপ ও কোরাই ফাইভ টেন জেন ইউ সিরিজ জি সিরিজের ল্যাপটপ পারফরমেন্সের দিক থেকে আই থ্রি ল্যাপটপগুলোর থেকে নিঃসন্দেহে এটি এগিয়ে থাকবে বরং বেশিরভাগ বাজেট ল্যাপটপগুলো চার জিবি র্যাম প্লাস এক্সট্রা স্লট কনফিগে আসে সেখানে এসারের এই ল্যাপটপটিতে শুরুতেই ডুয়াল চ্যানেল মোডে এইট জিবি র্যাম পাওয়া যাচ্ছে হুইচ অবভিয়াসলি ইজ এ প্লাস পয়েন্ট অন্যান্য ল্যাপটপগুলো এই বাজেটে অতিরিক্ত এম ডট টু স্লট অফার করছে এসআরও এর ব্যতিক্রম নয় এটির মতো অন্য ল্যাপটপগুলো ডেডিকেটেড জিপিও অফার করছে না তবে অন্যান্য কম্পিউটার ল্যাপটপগুলোর তুলনায় এটা ডিসপ্লে সাইজ প্যানেল কোয়ালিটি ব্যাটারির ক্যাপাসিটিতে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি তবে এসআরেরই চুয়ান্ন হাজার টাকাতে অ্যাসপায়ার সিরিজের একটা মডেল রয়েছে যেটিতে কোরাই ফাইভ ইলেভেন থার্টি ফাইভ জি সেভেন এলইডি ডিসপ্লে ইন্টেল আইরিস এক্সি গ্রাফিক্স ফিচার করছে যেটিকে এই মডেলের একটি পারফেক্ট নেক্সট জেন সাকসেসর বলা যেতে পারে উল্লেখ্য ওই ল্যাপটপটিতে আপনি জেনুইন উইন্ডোজ টেনও পেয়ে যাবেন আনফর্চুনেটলি এই ল্যাপটপটার সাথে কোনো উইন্ডোজ আসছে না তবে কেনার সময় চাইলে আপনি স্টোর থেকে উইন্ডোজ ইনস্টল করিয়ে নিতে পারবেন এই ল্যাপটপটার পারপাস নিয়ে চলুন আরেকটু বিশদ আলোচনা করা যাক অর্থাৎ ল্যাপটপটা কাদের টার্গেট করে বানানো হয়েছে স্পেক্স ও প্রাইস অনুসারে আর দশটা ল্যাপটপের মতো এটাও কন্টেন্ট ওয়াচিং মিডিয়া কনজিউমিং অফিস ওয়ার্ক অর্থাৎ অফিসিয়াল পারপাস এগুলো সার্ভ করার জন্যই বানানো হয়েছে এমন কি এটা স্পেক্সের কোন সেকশনে এক্সট্রাঅর্ডিনারি উল্লেখ করার মতো কোনো কিছু আমাদের চোখে পড়েনি অবশ্যই এটা দিয়ে হেভি গেমিং করা সম্ভব নয় আবার কেউ ডাইনোসর না হলে এটা দিয়ে গেমিং করার ট্রাই করারও কথা নয় অনেকেরই ধারণা আছে যে এই ধরনের ল্যাপটপ দিয়ে কি ধরনের এডিটিং করা পসিবল কিছু কোম্পানি বাদে তাও আমরা এডিটিংও টেস্ট করে দেখব যে পসিবল কি না যাই হোক এই গরিব সরি অ্যাফোর্ডেবল বেচারাকে পিসিবিডি টর্চার টেস্টে ফেলার আগে এর আউটলুক ইন্সপেকশনটা সেরে নেওয়া যাক মোটামুটি স্লিম কিন্তু ব্ল্যাক এবং স্লিক একটা লুক রয়েছে এই ল্যাপটপটার মধ্যে নতুন বেশ কিছু কোম্পানির ল্যাপটপের মধ্যে যে হিঞ্জ মেকানিজম রয়েছে যেটা দিয়ে ল্যাপটপটা একটু উঁচু হয়ে যায় নিচের ভেন্টসগুলো যাতে একটু বেশি এয়ার ফ্লো পায় এ ধরনের কোনো অপশন এই ল্যাপটপটাতে নেই এই ধরনের স্লিক ল্যাপটপগুলোর মধ্যে এই ল্যাপটপটার ওজন কিছুটা বেশি ওয়ান পয়েন্ট কেজি তবে ব্ল্যাক টোনের মধ্যে এই ল্যাপটপটার ডিজাইনে একটা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করা হয়েছে আলাদা ইউনিক বাড়াবাড়ি কিছু করার চেষ্টা করা হয়নি অনেকের কাছে এ ধরনের সিম্পল বেসিক ডিজাইন পছন্দ আবার কেউ কেউ হয়তো একটু অ্যাগ্রেসিভ ডিজাইন প্রেফার করেন ল্যাপটপটায় ফ্লেক্স নাই বললেই চলে আমরা বেশ হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখেছি তেমন একটা ভাস টাস পরে না ল্যাপটপের লিড খোলার পরে নাড়াচাড়া করলে কিছুটা ফ্লেক্স চোখে পড়ে যেটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার তবে অন্যান্য ল্যাপটপগুলোর তুলনায় লিডটা একটু মোটাই বলা চলে ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি স্ট্রংই বলবো ল্যাপটপের লিডের উপরে অংশটা পুরোপুরি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট না বললেও কিছুটা ম্যাগনেট বলা যেতেই পারে কারণ হালকা দাগ পরে হাত দিয়ে টাচ করলে পরে কিন্তু একটা সফট কাপড় দিয়ে হালকা মোছা দিলেই আবার নিমিষেই ক্লিয়ার হয়ে যায় পুরোপুরি ব্ল্যাক টোনের রাউন্ড শেপের এজগুলোর মাঝখানে এসার একটা ছোট লোগো দেওয়া আছে আমার কাছে দেখতে বেশ ভালোই লাগে ল্যাপটপটা এক হাতে খুলতে কিছুটা বেগ পেতে হয় অর্থাৎ দুই হাত ব্যবহার করাই প্রেফারেবল ল্যাপটপের ডিসপ্লেটা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি পর্যন্ত রোটেট করা যায় ল্যাপটপের পেছনে দুই ইঞ্চি মতো আর একদম নিচের সাইডে প্রায় চার ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি ভেন্টস দেওয়া আছে এই ভেন্টসগুলো দেওয়া আছে টেম্পারেচার পাস করার জন্য এ ধরনের একটা ক্যাজুয়াল কর্পোরেট ল্যাপটপে এইটুকু ভেন্টস আমার মনে হয় এনাফ মোটামুটি ল্যাপটপের নিচের দিকটা ডটেড ডিজাইন রাবার প্যাড দেয়া আছে যাতে স্কিড না করে আর সামনের দিকে দুটো স্পিকার গ্রিল ল্যাপটপের নোটিফিকেশন লাইটগুলো উপরে বাম দিকের কর্নারে আপনি খুললে পরে সামনে থেকে দেখতে পারবেন আবার ল্যাপটপের লিডটা ক্লোজ করলে পরে পেছন দিক থেকেও দেখা যায় ওভারঅল সব মিলিয়ে স্লিম স্লিক ব্ল্যাক কনসিস্টেন্ট ডিজাইন একটু হেভি বাট স্টার্ডি বলতে হবে বেশ সলিড বিল্ড বলা যেতে পারে চলুন এবার কিবোর্ড এবং টাচপ্যাডের দিকে খেয়াল করা যাক কিবোর্ড ও টাচপ্যাড কোয়ালিটিও অ্যাভারেজ কিবোর্ডে ক্লিকি ফিলটা সেরকম পাওয়া যায় না কিবোর্ডটি পুরাতন আমলের এক্সপিরিয়েন্স দেয় কিছুটা কি ট্রাভেল ডিস্টেন্স নতুন ল্যাপটপগুলোর তুলনায় কিছুটা বেশি এটা কারো কারো কাছে ভালো লাগতে পারে কারো কারো কাছে খারাপ স্পিকার কোয়ালিটি মোটামুটি কাজ চালানোর মতো আর কি পরামর্শ থাকবে ভালো মানের হেডফোন বা এয়ারফোন ইউজ করার জন্য ওয়েব ক্যামের কোয়ালিটিও এই বাজেটের অন্যান্য ল্যাপটপগুলোর মতোই বিশেষ আলাদা করে বলার মতো কিছু নেই ওয়েব ক্যামের কোয়ালিটি সম্বন্ধে আইডিয়া পেতে আমরা একটু ঘেটে দেখেছি চলন সই বলা চলে এবার কথা বলা যাক এই ল্যাপটপটার ডিসপ্লে দিয়ে এই ল্যাপটপটার ডিসপ্লে আমাকে কিছুটা সারপ্রাইজ করে
49% Adobe RGB এবং 48% DCI-P3 কালার কভারেজ পেয়েছি এই TFT LCD স্ক্রিনের এই স্কোরটা বেশ সারপ্রাইজিং কারণ 50 থেকে 80000 টাকার মধ্যে যতগুলো IPS ডিসপ্লে ল্যাপটপ পাওয়া যায় এদের সবারই কালার একিউরেসি কম বেশি 45 থেকে 47% এর মধ্যেই থাকে 50 থেকে 80000 টাকার মধ্যে ম্যাক্সিমাম যে IPS ডিসপ্লে ল্যাপটপ গুলো পাওয়া যায় সেগুলোর কালার গ্যামুট ইউজুয়ালি 45 টু 47% NTSC হয়ে থাকে সেদিক থেকে কম্পেয়ার করলে এই TFT ডিসপ্লের 53000 টাকার ল্যাপটপটা 48% NTSC কালার গ্যামুট সাপোর্ট করে এই ল্যাপটপটার এই কালার একিউরেসি মিডিয়া কনজিউমিং এর ক্ষেত্রে এই বাজেট রেঞ্জের আশেপাশে যে ল্যাপটপগুলো আছে সেগুলো তুলনায় এটাকে মিডিয়া কনজাম্পশনের জন্য একটা বেটার চয়েস হিসেবে স্টাবলিশ করে ফেলে এবার দেখা যাক ল্যাপটপটার ব্যাটারির কি অবস্থা ল্যাপটপটিতে টু সেল থার্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাটারি ব্যাক আপের কথা বলতে গেলে হেভি ওয়ার্ক লোডে সর্বোচ্চ এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টার মতো ব্যাক দেয় আর পাওয়ার সেভিং মোডে নর্মাল ব্যবহারে বড়জোর আড়াই থেকে তিন ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাক পাওয়া পসিবল ব্যাটারি ব্যাক আপের ক্ষেত্রে এই ল্যাপটপটা কম্পিটিশন থেকে কিছুটা পিছিয়ে আছে বলবো কারণ আই থ্রি ইউ সিরিজের প্রসেসর দেওয়া ল্যাপটপগুলো চার থেকে পাঁচ ঘন্টা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাক দিয়ে থাকে যাই হোক বেসিক এবং বাইরের আলোচনা মোটামুটি শেষ এবার টর্চার টেস্ট শুরু করা যাক এস আর এক্সটেন্সা ফিফটিনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শুরুতেই আমরা একে সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি টেস্টের সামনে ফেলে দিই কোরাই ফাইভ টেন থ্রি ফাইভ জি ওয়ান মাল্টিকোর পারফরমেন্সের সর্বোচ্চ স্কোর করেছে দুই পয়েন্টস এবং সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্সে টেন টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্টস কম্পিটিশন ল্যাপটপগুলোর প্রসেসিং পাওয়ার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য এই সিনেবেঞ্চের টেস্টের স্কোরগুলো আপনারা মিলিয়ে দেখতে পারেন সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রি টেস্টের সময় মাল্টি করে অ্যাভারেজ সিপিউ ক্লক স্পিড ছিল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্জ এবং সিঙ্গেল করে অ্যাভারেজ সিপিউ ক্লক স্পিড ছিল থ্রি পয়েন্ট থ্রি গিগাহার্জের মতো ল্যাপটপটিতে অ্যাডোবি ফটোশপের মতো সফটওয়্যারগুলোতে বেসিক গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ের কাজ বেশ মোটামুটি করা সম্ভব তবে বেশি লেয়ার নিয়ে কাজ করতে গেলে এইট জিবি র্যাম হওয়ার কারণে বেশ কিছুটা ল্যাগের সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে এটা আসলে মোস্টলি ডিপেন্ড করে আপনি কোন লেভেলের ডিজাইনার তার উপরে অবশ্যই একজন সুপার প্রো ডিজাইনারের এই ল্যাপটপটা নিয়ে খুব বেশি দূর আগানোর সুযোগ নেই তবে আপনি যদি একজন বিগিনার হন বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ডিজাইন করে থাকেন টুকটাক ব্যানার বা টুকটাক চলনশৈল লোগো তাহলে এটা দিয়ে আপনার কাজ চলে যাবে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে আমরা টেন বিট ফোর কে সিক্সটি এফপিএসের ফুটেজ প্লেব্যাক করতে দিয়েছিলাম এই ল্যাপটপটার জন্য যেটা কিছুটা অবিচার বলা চলে কোন প্রকার কালার গ্রেড ইফেক্ট প্রিসেটস ছাড়া ওয়ান বাই এইট রেজুলেশনে প্লেব্যাক করতে গিয়ে প্রচুর ল্যাগ এবং ফ্রেম ড্রপের সম্মুখীন হয়েছে যদিও চেষ্টা করলে হয়তো টেন টিপিতে একদম লোয়েস্ট প্রক্সি দিয়ে আপনি টুকটাক এডিটিংয়ের কাজ বিশেষ করে মোবাইলের ফুটেজ যেগুলো সচরাচর টেন এম বিপিএস এর বেশি হয় না সেগুলো নিয়ে হয়তো টুকটাক এডিটিং করা সম্ভব কিন্তু আপনার যদি এডিটিং ফোকাসড ক্যারিয়ার প্ল্যান থাকে এই ল্যাপটপটা থেকে দূরে থাকবেন ভিডিও এক্সপোর্টে একটা আড়াই মিনিটের ফুটেজ একটা বেসিক কালার গ্রেড দিয়ে রেন্ডার আউট করতে আমাদের প্রায় এক ঘন্টার বেশি সময় লেগেছে সব মিলিয়ে প্রফেশনালদের জন্য নট রেকমেন্ডেড টেস্টিং তো মোটামুটি গেল এবার দেখে না যাক টর্চার টেস্টের সময় ল্যাপটপটার থার্মার পারফরমেন্স কেমন ছিল কোরাই ফাইভ টেন থ্রি ফাইভ জি ওয়ান প্রসেসরটা একটা ফিফটিন ওয়াট টিডিপি লিমিটেড প্রসেসর হলেও মাঝে মধ্যে ইন্টেল টার্বোবুস টেকনোলজি ব্যবহার করে এবং ওয়ার্কলোডের উপর ডিপেন্ড করে আপ টু থার্টি থ্রি ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার কনজিউম করতে পারে ইউজুয়ালি নট অলওয়েজ একটা প্রসেসরের পাওয়ার কনজামশন যত বেশি হয় এর প্রসেসিং আউটপুট ততটাই বেশি পাওয়া যায় আবারও বলছি ইউজুয়ালি নট অলওয়েজ টেন মিনিট প্রাইভ নাইনটি ফাইভ স্ট্রেস টেস্টে ম্যাক্সিমাম সিপিউ টেম্পারেচার সেভেন্টি নাইন ডিগ্রি এবং অ্যাভারেজ সিপিউ টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি ডিগ্রি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো টেস্টে ভিডিও এক্সপোর্টের সময় ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল এইটি ওয়ান ডিগ্রি এবং অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি ওয়ান ডিগ্রি ওভারঅল টেম্পারেচার দেখে অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে এই ল্যাপটপটার ভেতরে মনে হয় এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোনো কুলিং সিস্টেম দেয়া আছে আসলে ব্যাপারটা এমন কিছু নয় এইট জেনারেশনের পর থেকেই ইন্টেল ক্যাজুয়াল ইউজারদের জন্য ল্যাপটপ সিপিউগুলোকে টিডিপি লিমিটেড করে দিয়েছে ল্যাপটপটি তার সিপিউ টেম্পারেচার এইটি টু এইটি ডিগ্রির ভিতরে রাখতে গিয়ে হেভি ওয়ার্কলোড যখনই শুরু হয় অর্থাৎ সিপিউকে যখনই স্ট্রেস দেওয়া শুরু করে কোনো প্রোগ্রাম তখন সিপিউ ক্লক স্পিড কমিয়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গিগাহার্জ করে দিচ্ছে যার ফলে ল্যাপটপটি নর্মালি যে পারফরমেন্স দেওয়ার কথা সেটা আপনি স্ট্রেস টেস্টের ক্ষেত্রে পাবেন না পারফরমেন্স ড্রপ করে টেম্পারেচারটা অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে এই ধরনের বাজেট এবং ক্যাজুয়াল ল্যাপটপগুলোতে ওভার হিটিং এবং সিপিউ থ্রটল কমাতে ইন্টেল এবং এম ডি রাইজেন দুই কোম্পানি এই মেথডটা বেছে নিয়েছে এই রেঞ্জের এই ল্যাপ
আমরা অনেকেই ডেস্কটপ মার্কেটের প্রাইস বাড়া নিয়ে সমালোচনা করি মিম তৈরি করি হাসাহাসি করি বা গালাগালি করি যাই করি না কেন ল্যাপটপ মার্কেটের প্রাইসও যে দিন দিন বাড়ছে না এমন কিন্তু নয় একটা সময় ছিল যখন থার্টি এইট টু ফর্টি ফাইভ খেতে আপনি একটা আই থ্রি ল্যাপটপ পেতেন ফিফটি টু সেভেন্টি কের মধ্যে পাওয়া যেত আই ফাইভ ল্যাপটপগুলো আর সেভেন্টি প্লাস গেলে পরে আই সেভেন ল্যাপটপ অথচ এখন একটা ভালো মানের আই থ্রি ল্যাপটপ কিনতেই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে সিক্সটি কে টাকা খরচ করতে হচ্ছে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে পারফরমেন্স বাড়ছে তাই দামও বাড়ছে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু পুরোপুরি এমন হওয়ার কথা ছিল না পারফরমেন্স কিন্তু একই প্রাইস রেঞ্জ বা সেম প্রাইস রেঞ্জের কাছাকাছি থেকেই বাড়ার কথা ছিল জেনারেশনাল আপগ্রেড হিসেবে যেখানে একটা ভালো মানের আই থ্রি ল্যাপটপ কিনতে গেলেই পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে সেখানে এই এস আর এক্সটেনজা আই ফাইভ মডেলের ল্যাপটপটা তেপ্পান্ন হাজার টাকায় এক পশলা বৃষ্টির মতো বলতে পারেন স্পেশালি যখন দুই হাজার টাকার গিফট ভাউচার পাবেন আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে এই দুই হাজার টাকা দিয়ে আপনি একটা এস এস জি লাগিয়ে নিন আপনি ল্যাপটপটা সুপার ফাস্ট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এছাড়াও যদি আপনার হাতে বাজেট থাকে সিম্পলি ফোর জিবির যে রিমুভেবল র্যামটা আছে সেটা রিপ্লেস করে একটা এইট জিবির র্যাম লাগিয়ে নিন বিগিনার লেভেলের গ্রাফিক ডিজাইনিং প্রোগ্রামিং অফিস ওয়ার্ক স্টুডেন্টসদের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্ট তৈরি করা এইসব কাজের জন্য এই বাজেটে এই মুহূর্তে এই ল্যাপটপটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিল আমরা চেষ্টা করেছি বিশদভাবে এই ল্যাপটপটার প্রস এবং কনস আপনাদের জানানোর জন্য যাতে একদমই যার এই ধরনের ল্যাপটপ দরকার তিনি এই ল্যাপটপটা পারচেস করেন যদি এই ল্যাপটপটা পারপাস ফুলফিল করে তাহলে কম্পিউটার ভিলেজের যে কোনো শাখা থেকে নিয়ে নিতে পারেন অবশ্যই মার্চ মাসের মধ্যে এবং স্টক থাকা পর্যন্ত আমাদের স্টুডিওতে কোনো ল্যাপটপ আসা মাত্রই ব্র্যান্ড বা কোম্পানিগুলো শত শত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা যে কাজটা করে থাকি সেটা হচ্ছে ল্যাপটপের মানিজ্যদের কথা চিন্তা না করে আমরা এর পেছন দিকটা খুলে ফেলি এই ল্যাপটপটার পেছনে আটটা স্ক্রু আছে আটটা স্ক্রু খোলা পরে দেখা গেল ডান দিকে একটা রিমুভেবল র্যাম আর এটার নিচে যে সোলার র্যামটার কথা বলছিলাম সেটা দেয়া আছে এই রিমুভেবল র্যামটা চেঞ্জ করে আপনি এইট জিবি পর্যন্ত অ্যাড করতে পারবেন তাহলে সোলডার ফোর জিবি আর অ্যাডের এইট জিবি টোটাল টুয়েলভ জিবি র্যাম হবে হার্ড ড্রাইভ যেটা দেওয়া আছে ফিফটি টু হান্ড্রেড আরপিএম চাইলে আপনি এটাও খুলে এখানে একটা সেট এস এসডি লাগাতে পারেন তাহলে আপনি হার্ড ড্রাইভের জায়গায় একটা সেট এস এসডির এক্সপিরিয়েন্স পাবেন অর্থাৎ আপগ্রেড পথের কথা চিন্তা করলে এটায় অপশন অনেক আর এন ভি এম স্লট তো দেয়াই আছে আমরা যেমন ল্যাপটপটা আনার পরই আমাদের স্টুডিওতে যে কমন সিস্টেম ড্রাইভ কালারফুল সি এন ওয়ান টোয়েন্টি জিবির এস এস ডি সেটা লাগিয়ে নিই ল্যাপটপটার বাম দিকে উপরে একটা হিট পাইপ এবং একটা এক্সস্ট ফ্যান দেয়া আছে চলুন এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ল্যাপটপের ভালো দিকগুলো নাম্বার এক এই বাজেট রেঞ্জে আই ফাইভের ল্যাপটপ পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট নাম্বার টু এতে দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট ডুয়াল চ্যানেলের র্যাম যেটা আপনি এক্সপ্যান্ড করে টুয়েলভ জিবি পর্যন্ত যেতে পারবেন নাম্বার থ্রি একটা টিএফটি প্যানেল হওয়া সত্ত্বেও এটার কালার কভারেজ কালার অ্যাকুরেসি বেশ বেটার মানে স্পেশালি কম্পেয়ার করলে ফিফটি টু সেভেন্টি কে যে ল্যাপটপগুলো অনেকে আইপিএস বলে ক্লেম করে এটা টিএফটি প্যানেল হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর কাছাকাছি ডিসপ্লের কালার অ্যাকুরেসি দিতে পারে আমরা এর আগে এমএসআই মডার্ন ফর্টিন সিরিজের ল্যাপটপ রিভিউ করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম স্পাইডার টেস্টে সেটার ডিসপ্লে পুরোপুরি আইপিএস না হলেও আইপিএস লেভেলে এনটিএসি ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত কালার কভারেজ দিতে সক্ষম যেটা এটা থেকে কিছুটা বেটার তবে ডিসপ্লের কালার অ্যাকুরেসিতে কিছুটা বেটার হলেও মডার্ন সিরিজ কিন্তু অ্যাসার এক্সটেনজার ফিফটিনের কাছে মার খেয়ে যাবে নাম্বার ফোর নাম্বার ফাইভ নাম্বার সিক্স নাম্বার সেভেন তেপ্পান্ন হাজার টাকাও যদি ধরি এই ল্যাপটপটার প্রাইস বলতে গেলে আনবিটেবল কারণ আপনি যদি দুই হাজার টাকার একটা ভাউচার পান এর সাথে এটা দাম গিয়ে দাঁড়ায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি একান্ন হাজার টাকায় আপনি যদি দুই হাজার টাকা দিয়ে এটা একটা এস এসডি লাগায় নেন তাহলে পারফরমেন্সের দিক দিয়ে এই ল্যাপটপটায় কমপ্লেন করার মতো আপনার জায়গা খুবই কমে যাবে যাই হোক প্রাইস হিসেবে এই ল্যাপটপটা অ্যাটলিস্ট এই মার্চ মাস পর্যন্ত যতদিন তাদের এই অফারটা চলছে এটা একটা আনবিটেবল ডিল এবার দেখে নেওয়া যাক নেগেটিভ সাইডসগুলো এই ল্যাপটপে বেশ কয়েকটা নেগেটিভ সাইড আছে যেগুলো কিছু কিছু কনজিউমারের কাছে আনঅ্যাভেলেবল যেমন প্রথমেই এই ল্যাপটপটার কানেকটিভিটি নিয়ে কমপ্লেন করার সুযোগ রয়েছে এই ল্যাপটপটায় কোনো টাইপ সি পোর্ট দেয়া নাই একটা টাইপ সি পোর্ট দিয়ে যদি এখন আমরা একটা স্যাটাসিজি লাগিয়ে নিতে পারি তাহলে আমাদের ডাটা ট্রান্সফার অনেক ইজি এবং ফাস্ট হয়ে যায় আরও একটা জিনিস একটা এস ডি কার্ড স্লট নিদেন পক্ষে একটা মাইক্রো এস ডি কার্ড স্লটও যদি এই ল্যাপটপটায় দেওয়া থাকতো তাহলে মোবাইলে বা ক্যামেরায় তোলা ছবি এবং ভিডিও খুব সহজেই এই ল্যাপটপে কপি করা সম্ভব হতো নাম্বার টু যেটা অনেকের জন্য অনেক বড় প্রবলেম সেটা হচ্ছে এই ল্যাপটপের কিবোর্ডে কোনো ব্যাকলাইট নেই ব্যাকলাইট না থাকায় রাতের অন্ধকারে আপনি যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করবেন এটা খুব